At kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-notify ka sa mga next na videos ko. And para sa video natin for today, so ang video ko is all about DIY or rebonding my hair at home using this Bremont products for only 222 pesos. So yun nga guys, magpaparibanda ko ng hair and at the same time, um, lalagyan ko na ng kulay itong upper part ng hair ko kasi ayan kung makikita nyo na tumutubo na ulit yung black hair ko or yung natural hair ko. Kaya para pumantay siya, lalagyan ko ng same color yung upper part ng buhok ko. Okay, sure ko lang nakapagparibanda ko mga 3 times na ata yun at ayun nga lang yung bad effect kapag nagpaparibad ka, kailangan tuloy-tuloy na. Kasi tingnan nyo itong part ng hair ko pababa. Ito yung mga part na naribanda na last time. Tapos itong mga natural hair ko, bumabalik na siya. Kaya yan, bumabalik na yung pagiging buhaghag ng hair ko. Na ang pangit tignan kasi nagiging dry talaga. Ayun, nakita nyo naman sa video ko na talaga ang brassy at ang dry ng hair ko. Kasi nakapagpa, color na ako ng hair at nagbleach bleach Ayun nga yung naging effect nung nagbleach bleach ako ng hair. Naging dry siya at laging naglulugas yung hair ko. Kaya sa mga balak magpariban dyan, imbis na magpariban kayo sa mga salon, pwede nyo namang gawin ito mismo sa bahay nyo. Kasi bukod sa makakatipid ka na ay magiging safe pa. Ipapakita ko sa inyo yung mga products na nabili ko sa Shopee na naman at yung mga materials na gagamitin natin pang reban. So first ay itong Bremod Keratin Silky Straight Rebonding. So ayan, dalawa siya. Ang price nito is 222 pesos pero actually, nabili ko lang to for only 191 pesos kasi meron akong discount sa Shopee. No? Kaya ako naisipang bilhin tong Bremod na pang reban kasi ito daw pala talaga yung ginagamit na pang reban sa mga salon. Biruin mo yun, magbabayad ka ng mga 1,000 to 2,000 sa mga salon. Tapos yung pala mabibili mo lang yung mismong item na ginagamit nila for only 222 pesos na good for 2 to 3 persons pa. Pero advice ko lang na medyo mahirap tong gawin kung mag-isa ka lang. Kaya kung meron kayong mga family members or friends, pwede nyo silang hinga ng tulong para i-apply to sa hair nyo. Then next na nabili ko ay itong Bremod ulit. Itong Bremod Hair Color for only 50 pesos at itong Oxidizer na 25 pesos. Siyempre kapag gagamit ka ng hair color, kailangan may oxidizer kasi nga 1 is to 1 to. 9.0 lighter blend kasi yun yung pangkukulay ko sa upper part ng hair ko kasi nga black na siya. Kaya lighter blend din kasi para hindi na ako magpa-bleach ulit ng hair. Then dito naman tayo sa mga essential tools na kailangan talaga natin kapag nag-reban tayo ng hair. etong hair dryer, then itong hair straightener kasi ito nga yung ginagamit natin para matuyo agad yung hair natin at talagang mag-permanently straight. Itong brush, itong lalagyan ng cream, ear cuffs na nilalagay sa ears natin para hindi siya malagyan ng mga chemicals, tapos gloves, then itong Barber's Kate na sinusot dito para hindi malagyan yung damit natin at maging safe. Just reminder ko lang na bago kayo magpareban ay kailangan nakapag-shampoo muna kayo ng hair nyo. So please watch this until then para malaman yung instructions kung paano magpareban at mag-color ng hair at the same time using this Bremod products at para makita nyo yung magiging final result ng hair ko. So without further ado, let's start.
Tapos na ako sa step 1 na nilagay ko yung first cream na pang laban. Tapos at after ko magbalaw ng hair at gumamit ng blower, in straight yung hair ko. Tapos ngayon naman, nandito na kami sa um, pag-apply yung hair color. Nilagay lang siya dito sa mga upper part ng hair ko na merong black. Tapos maghihintay ulit ako ng 30 minutes bag siya balawan. saka ako nag-shampoo ulit ng hair. At ayun nga, nakikita nyo naman na ang ganda na naging result niya at effect talaga sa hair ko. Kasi katulad rin doon ng mga sa salon ka pa nagpaparaban ka. Kasi yun mismo yung mga product na ginagamit nila. Tapos ayun nga, inabot kami ng halos 6 hours kasi 3 steps yung ginawa namin. Unang step ay yung uh, in-apply namin itong first cream. Ayan. Then second, saka ako nag-apply ng hair color. And yung last step, yung second cream ito. Ayan. Nakita nyo naman na ang dami pang natira. So, kung meron kayong mga family or mga friends na pwede nyo i-reband, pwede nyo gamitin to. Or pwede nyo rin naman itabi to kung gusto nyo pa mag pa ulit sa next time. Pero dapat huwag nyo siyang iiwan na nakabukas. Pero napansin ko lang na medyo hindi ko mula yung ginamit kong hair color na lighter blend sa hair ko. Kasi sa totoo lang, ang hapdi talaga niya dun sa anil ko. Kaya binanlawan ko siya agad. Pero kapag naman nasa labas ako or nakatapat ako sa sunlight, dun nyo palang makikita yung talagang color ng hair ko. Pero ayun nga, ang ganda na naging result niya kasi parang naging ombre yung style ng hair ko. Kaya sa mga gusto magpareband dyan, try nyo na itong ginawa kong video about rebonding my hair at home. Bali, susundin nyo lang yung mga instructions na ginawa ko before at ayun nga. At nakita nyo naman ang ganda na naging result niya na kung gano'ng kadra yung hair ko, ngayon na yung naging silky, straight, and smooth hair na using this Bremod products. Kaya so, meron kayong mga questions about dito sa video na ginawa ko about rebonding, um, comment lang kayo sa baba and I'll try to answer your questions. Hope you guys enjoyed my video. Don't forget to put a thumbs up, subscribe, and comment down if you have any suggestions for my next videos and covers. See you in my next vlog. Bye!